தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த வீடியோவுக்கு கீழே ஒரு பெல் ஐக்கான் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக வந்து சேரும் சினிமாவில் ஏழு கழுத வயசாகியும் கல்யாணமாகாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க சல்மான் கான் விஷால் பிரேம்ஜி இது மாதிரியான வந்து முரட்டு சிங்கிளான ஆட்களும் வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி வயசுக்கு வந்த உடனே அதிகபட்சமாக இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே கல்யாணம் ஆகி செட்டிலான நடிகர்களும் இருக்காங்க நடிகைகளும் வந்திருக்காங்க அதில் எந்தெந்த நடிகர்கள் இன்னைக்கு முன்னணி நடிகர்களாக வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே எந்த வயசில் அதாவது இருபத்தி அஞ்சு வயசுக்குள்ளே கல்யாணமான முன்னணி நடிகர்களாக இப்போ இருக்கிறவங்க யார் யார் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது தளபதி விஜய் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் தளபதி விஜய்க்குன்னு இன்றைக்கி தனி மாசு இருக்குது வெறித்தனமான ரசிகர் ரசிகைகள் இருக்காங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நிறைய படங்கள் தோல்வி வந்து கொடுத்தாலும் அதுக்கப்புறமா தனக்குன்னு வந்து ஒரு தனி ட்ராக்க போட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் அசைக்க முடியாத ஒரு மாஸ் ஹீரோவாக வந்திருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் விஜய்க்கு வந்து திருமணம் நடந்தது சங்கீதா அப்படிங்கிறவங்க அப்படிங்கிறவங்களத்தையும் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க சங்கீதா விஜய்னுடைய வெறித்தனமான ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் தளபதி விஜய்க்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி கல்யாணம் நடக்கிறப்ப அவருடைய வயசு வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தா இருபத்தி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நடிகர் சிபிராஜ் சிபிராஜுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து திருமணம் ஆச்சு ரேவதி அப்படிங்கிற பெண்ணை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு அப்போ சிபிராஜோட வயசு இருபத்தி அஞ்சு அதே மாதிரி பாரம்பரிய குடும்பமான திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதில் கலைஞருடைய பையன் ஸ்டாலின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் கலைஞருடைய பேரன் தான் உதயநிதி ஸ்டாலின்ங்கிறதும் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து கிருத்திகாவை காதலித்து திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அவங்க கல்யாணம் நடந்துச்சு அப்போ உதயநிதிக்கு வயசு வந்து இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் மக்கள் செல்வன்னு கொண்டாடப்படக்கூடிய விஜய் சேதுபதி மாஸ் ஹீரோவாக இன்றைக்கி வந்து இருக்கார் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நிறைய கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் இன்றைக்கி சினிமாவோட உச்சத்தில் வந்து இருக்கார் இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் திருமணம் ஆச்சு ஜெஸி அப்படிங்கிற பெண்ணை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டார் அப்போ விஜய் சேதுபதிக்கு வந்து வயசு இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரம் பேர் வந்து சொன்னாலும் நம்ம உலக நாயகன் கமலஹாசன் இந்த லிஸ்ட்டில் நீண்டுகிட்டே வந்து போகும் ஏன்னா அவருக்கு எத்தனை கல்யாணம் எத்தனை லிவிங் டுகெதர்னு கணக்கு இல்லாமல் வந்து அப்படியே வந்து போய்கிட்டே வந்திருக்கும் இப்போ வரைக்கும் ஆனால் அதில் அவர் முதல் திருமணம் வந்து முறைப்படி வந்து செஞ்சுக்கிட்டது வாணி கணபதியை வாணி கணபதியை திருமணம் செஞ்சுக்கிறப்ப கமலுக்கு வந்து வயசு இருபத்தி நாலு அடுத்தபடியாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது நடிகர் ஜீவா ஜீவா வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி வந்து நுழைஞ்சி சினிமாக்குள்ளே வந்தப்போ அவருக்கு நிறைய வந்து ரசிகர்கள் தாண்டி ரசிகைகள் இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் ஜீவாவுக்கு கல்யாணமானது வந்து தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் எல்லாம் ஐயை அப்பா வட போச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஃபீல் பண்ணாங்க ஜீவாவுக்கு கல்யாணம் ஆகிறப்ப அவருடைய வயசு வந்து இருபத்தி மூணு சுப்ரியா அப்படிங்கிற பெண்ணை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு அதே மாதிரி ஜீவாவுடைய அண்ணன் கூட பிறந்த அண்ணன் ஜித்தன் ரமேஷ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஷில்பா அப்படிங்கிற பெண்ணை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாப்பில் அப்போ ஜித்தன் ரமேஷ்க்கு வயசு வந்து இருபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது நடிகர் சித்தார் சித்தார்த்துக்கு இப்போ வரைக்கும் கல்யாணம் ஆலன்னு நிறைய பேர் வந்து நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் சித்தார்த்துக்கு இருபத்தி நாலு வயசுலேயே மேக்னா அப்படிங்கிறவங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இந்த திருமணம் நடந்தது ஆனால் ஒரு வருஷம் கூட தாக்கு பிடிக்க முடியலை அவங்களுக்குள்ளே நிறைய கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதுனால ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அவசர அவசரமாக கல்யாணம் பண்ணது மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே அவசர அவசரமாக விவாகரத்து வந்து பண்ணிட்டாங்க அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது நடிகர் இயக்குனர் அதுக்கப்புறம் டான்ஸ் மாஸ்டர் பிரபுதவா பிரபுதவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ராமலதா வந்து திருமணம் பண்ணாங்க அது அப்போ பிரபுதேவாவுக்கு வந்து வயசு இருபத்தி ரெண்டு அப்போ புகழோட உச்சத்தில் வந்து இருந்தார் இப்போயும் புகழோட உச்சத்தில் தான் வந்து இருக்கார் இப்போ அவருடைய குழந்தை வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நயன்தாரா கூட வந்து பழக்கம் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ பெரிய பஞ்சாயத்தில் முடிஞ்சதுன்னு உங்களுக்கே வந்து தெரியும் அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா நடிகர் வந்து பார்த்தோன்னா தனுஷ் தனுஷை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் அவர் வந்து திருமணம் பண்ணார் அப்போ தனுஷ்க்கு வந்து வயசு இருபத்தி ஒன்று மீசை முளைக்கக்கூடிய அந்த வயசில் தான் அவருக்கு கல்யாணமே வந்து நடந்தது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பிரபுவோட பையன் விக்ரம் பிரபு அதாவது நடிகர் சிவாஜி கணேசனுடைய பேரன் அப்படின்னே சொல்லலாம் இவர் லட்சுமி உஜ்ஜயினி அப்படிங்கிற பெண்ணை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கல்யாணம் பண்ணார் அப்போ வி
முன்னணி மாஸ் ஹீரோவாக இருக்கக்கூடிய நடிகர் சிவகார்த்திகேன் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் விஜய் டிவியில் ஒரு தொகுப்பாளராக இருந்து அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி படிப்படியாக உயர்ந்து புகழோட உச்சத்துக்கு வந்தது எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் சிவகார்த்திகேன் அவங்க அத்தை பொண்ணு ஆர்த்தியை வந்து திருமணம் செஞ்சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அப்போ சிவகார்த்திகேனோட வயசு வந்து இருபத்தி அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது நடிகர் விக்ராந்த் விக்ராந்த் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் மானசா அப்படிங்கிற பண்ண திருமணம் செஞ்சார் அப்போ விக்ராந்தோட வயசு இருபத்தி அதே மாதிரி காமெடி சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் சந்தானம் அவர் வந்து உஷாங்கிற பண்ண ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து கல்யாணம் பண்ணார் அப்போ சந்தானத்தோட வயசு இருபத்தி நாலு இதில் உங்களுடைய ஃபேவரேட்டான வந்து ஜோடி எது இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகர் யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் சிம்பலை கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்